Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit Folge Nummer 47 von von Null auf Goldcap, zumindest aus den Weihnachtsfeiertagsferien mal äh, wieder zurück. Muss mal gucken, wie ich das über die nächsten Tage und über das kommende Wochenende ähm, mache, weil ich auch noch einiges an Streams vor mir habe und natürlich den Silvester-Stream. Vielleicht muss ich da für Neujahr dann was vorbereiten. Ähm, aber fangen wir erstmal mit der heutigen Folge an. Ähm, das sagt uns im Moment alles noch nicht besonders viel. 1,12 Millionen Gold. Ich glaube, wir waren letztes Mal um die 1,14 Millionen in ähm, Auktionshauswert. Aber beim Auktionshauswert ist es halt immer die Sache, dass ein einzelnes Item, das nochmal von jemandem gefunden wird, reingestellt wird und äh, damit ein anderes Preissetting greift. Das kann schon ausreichen, um Hunderttausende weniger an Auktionshauswert zu haben. Ähm, 167.000 in bar ist etwas, was mich persönlich sehr freut. Weil das ein sehr hoher Wert schon mal für uns jetzt für den Anfang ist. Ähm, ich guck mal, durch wie viele Auktionen wir hier durchkommen oder wie viele Auktionen wir hier kaufen können, gleich. Ähm, damit wir einschätzen können, ob wir vielleicht sogar relativ nah dran sein könnten. Ich glaube es noch nicht, aber relativ nah dran sein könnten, irgendwann mal die Sachen, die wir kaufen wollen, die uns angezeigt werden, in der Suche auch tatsächlich zu kaufen. Währenddessen widmen wir uns euren Fragen. Hey Bardo, für mich ist der Umgang mit TSM und Handel in WoW komplett neu. Nachdem ich mir jetzt deine TSM-Guides und vor allen Dingen Videos von Olaf Goldcap angeschaut habe, habe ich einfach mal selbst versucht, allerdings mit 60k Startkapital, dass ich auch vergambeln konnte. Nach 15 Stunden auf dem Bankchar und allen Videos, die ich gesehen habe, habe ich ca. 50k plus erwirtschaftet. Wäre ich die rund 20 Stunden Farm gegangen, wäre das effektiver gewesen. Der Zeitraum für dieses Unterfangen betrug jetzt etwa eine Woche. Äh, ist das jetzt gegen Ende Add uns auch nicht eher schlecht, mit sowas anzufangen. Die 50k sind mit Kleinkram wie Ärzten und Kräutern entstanden. Allgemein scheint Antoni das sehr unattraktiv zu sein, um Geld mit dem AH zu machen. Okay, ganz, ganz viele Dinge. Erstens, mit Antoni, das gebe ich dir recht. Also ich bin ja auch täglich auf dem Server. Ich bin einer deiner Konkurrenten damit. Und wir handeln vermutlich mit sehr ähnlichen Dingen, wenn nicht mit den gleichen Dingen. Und da Antoni das der größte oder zweitgrößte deutsche Server ist, und äh, ich Videos für eine deutschsprachige Community mache, nehme ich mal an, wenn ich jetzt sage, Finger nach oben, wer noch auf Antoni das ist und diese Serie schaut, werden sich bestimmt drei, vier, fünf oder noch mehr Leute melden, die das Ganze un unattraktiver für dich machen. Aber trotzdem ein paar Anmerkungen, die ich für wichtig halte. Das Erste ist, grundsätzlich ist es gegen Ende des Addons nicht zwingend immer so, dass Sachen unattraktiv werden zum Handeln. Im Moment ist eines der größeren Probleme, dass ähm, BOE-Items, gecraftete BOE-Items praktisch keinen Wert mehr haben. Das war lange Zeit extrem anders und ähm, damit konnte man lange Zeit, habe ich lange Zeit, den Großteil meines Umsatzes gemacht. Wo ich also vorher mal 100, 200k am Tag als Umsatz oder sogar Gewinn machen konnte, ist es jetzt auf, keine Ahnung, ein Viertel davon runter, weil einfach dieser Riesenteil weggebrochen ist. Ähm, allgemein gilt, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass je mehr Leute auf deinem Server das exakt gleiche machen wie du, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du besonders große Gewinne machst. Dann hast du 20 Stunden innerhalb von einer Woche, also grob überschlagsmäßig, drei Stunden pro Tag verwendet. Was hast du in den drei Stunden pro Tag gemacht? Weil ich würde schätzen, dass man je nachdem, was man immer H macht, so zwischen 15 und 30 Minuten sinnvoll immer H verbringen kann. Alles andere kostet zwar Zeit, bringt aber nicht mehr viel Geld. Also vielleicht noch Sniper, hast du Sniper viel benutzt, dann, hm, ja, okay, das kann sein, dann würde ich sagen, verändere mal deine Sniper-Zeiten. Und das dritte ist, 60k ist noch kein großer Hebel, wenn du große Gewinne machen möchtest. Ähm, auch da kenne ich jetzt die, die, die aktuelle, exakte Situation auf Antoni das nicht, weil den, bei den Dingen, die du versucht hast zu handeln, aber... Ähm, Allgemein gilt, wenn du mit 60k 50k Gewinn hast machen können, hättest du vermutlich mit 120k nicht unbedingt das Doppelte an Gewinn machen können, aber mehr auf jeden Fall, deutlich mehr an Gewinn machen können. Also je mehr Kapital du hast, desto eher bist du halt in der Lage, alles zu, auszunutzen, was auf den Markt geworfen wird und Gewinne verspricht. Das birgt natürlich mitunter ein gewisses Risiko, wenn du plötzlich ohne weiteres eine Million in irgendwie in einem Item versenken kannst, zu vermeintlich günstigen Preisen musst du dich halt fragen, ob das wirklich noch günstig ist oder ob du das überhaupt noch verkauft bekommst. Aber so ganz, ganz grob gilt halt die Richtlinie, je mehr Gold du hast, desto, ähm, desto mehr Gewinn kannst du machen. Und der Wohlfühlbereich, wenn ich jetzt mir wenn ich mir aussuchen könnte, wie viel ich auf einem Server haben will, um zu handeln, würde ich natürlich immer sagen, nach Möglichkeit nah am Goldcap. Aber unter einer Million 
würde ich noch sagen, ist, der, ist die Aufbauphase, die Goldaufbauphase. Als Faustregel, womit ich anfangen würde zu handeln oder was ich empfehlen würde, ähm, nehme ich immer so ungefähr die Goldmarke, also die WoW, das Token. Das ist eine Viertelmillion zur Zeit. Aber selbst damit, ich habe das auf einigen Servern jetzt die Tage gemacht und neu angefangen, selbst damit bin ich auf einigen Servern an dem Punkt, wo mein gesamtes Gold immer H gebunden ist und ich nichts Neues mehr kaufen kann, was natürlich auch nicht optimal ist, weil mir damit ja auch Gewinne entgehen. Ne? Also das so als, als, äh, als Sätze, Schrägstrich Nebensätze zu den beschriebenen Problematiken von dir. Hey Balo, danke für die Videoreihe. Ich möchte auf einen anderen Server expandieren und dort ebenfalls Gold mit TSM machen. Daher meine Frage, nach welchen Kriterien entscheidest du, auf welchen Server du expandierst? Bzw. Welche Kriterien kannst du dafür empfehlen? Ähm, ausprobieren. Ich, eine Weile lang hätte ich gesagt, möglichst große Server eignen sich. Mittlerweile sind wir bei den Servergrößen, die sind mittlerweile so groß, ähm, dass wir zum Beispiel auf den britischen Servern die Schwierigkeiten haben, dass wir das AH quasi nicht mehr, also nicht mehr schnell genug darauf zugreifen können. Das AH ist zu langsam. Selbst auf vielen deutschen Servern ist es so, dass man aufs AH nicht mehr schnell genug zugreifen kann. Ähm, einen Namen werde ich dir sowieso nicht sagen können, denn wenn ich hier einen Namen sage, wird es einige andere geben, die sich denken, hey, wow, cool, dann erstelle ich mir doch da auch mal einen Charakter. Selbst auf dem Server, auf den ich ausgewichen bin hier, habe ich mittlerweile Besuch bekommen von einigen Zuschauern dieser Serie. Also ähm, viel mehr als ausprobieren bleibt dir nicht. Vermutlich ist der kleinste Server, den es gibt, nicht der beste. Mit ziemlicher Sicherheit sind die größten, größten Server, die es gibt, nicht die besten. Und ähm, irgendwo dazwischen wirst du mal ausprobieren können und vielleicht deine Nische finden. Hallo Onkel Balo, zweites Thema. Unterteilst du deine Gruppen noch in Items mit hohem BPI und niedrigem BPI? Ich habe das bei mir gemacht, um die Operation besser auf die einzelnen Itemgruppen anzuwenden. Hintergrund ist, dass die Items mit einem hohen BPI einen höheren Verkaufs Einkaufspreis bekommen, als die, die nicht so viel gehandelt werden. Ja, okay, also hoher BPI heißt nicht zwingend, dass die Items viel gehandelt werden. Bei Items, die viel gehandelt werden, in Klammern und einen hohen Wert haben, ist der BPI hoch, aber du könntest auch einen hohen BPI haben oder einen relativ hohen BPI. Bei einem Item, das nicht oft durchverkau durchverkauft wird, das aber schlicht und ergreifend, wenn es verkauft wird, sehr, sehr teuer ist. Aber ja, es ist grundsätzlich schon eine interessante und auf jeden Fall gute Idee, sich ähm, noch andere Faktoren für Gruppen zu nehmen und bei den Gruppen noch so ein bisschen weiter ähm, einzuteilen, nach was man kaufen will. Gerade schon deshalb, weil du ja nicht immer die Zeit hast, oh, kaufe ich jetzt die ganzen antorus runen Ich glaube, die sind im Moment so ein bisschen in einem kleinen Preisfall begriffen, weil die letzten Tage sich die sehr häufig. Kann allerdings auch daran liegen, dass die Leute über die Weihnachtsfeiertage einfach nicht extrem viel raiden und man deshalb die vantus runen nicht, nicht so häufig braucht, kauft, benutzt, wie auch immer. Erst was wir machen können, ist zu gucken, was historischer Preis 2,2, Regionsmarktwert 1,3. Ach, ich glaube, ich kaufe sie dann muss ich das Risiko halt tragen, wenn ich sie nicht loswerde. Also das so wäre so einer der Schritte, die ich halt mache, wenn ich mir überlege, kaufe ich jetzt etwas, das möglicherweise sich im Preis nicht mehr erholt? Mich zu fragen, ah, warum könnte der Preis gerade niedrig sein? Das habe ich in dem Fall gerade gemacht, indem ich gesagt habe, ich schätze, dass während der Feiertage nicht zwingend so viel geradet wird, aber einzelne Crafter durchaus online sind, die die Dinge auf den Markt werfen. Um, und dann noch der Vergleich, wie sieht es im restlichen Europa aus? Oder wie sieht es auf dem restlichen Markt überhaupt aus? Ist dieser Marktwert auf dem Server nur extrem hoch und die Dinger haben gar keinen wirklich ähm, günstigen Preis? Oder ist der Marktwert auf dem Server normal und die sind verglichen mit den restlichen ähm, Werten relativ günstig? Und wir werden es sehen. Ich werde es in den nächsten Tagen und Wochen mitbekommen, ob sich das jetzt gelohnt oder nicht gelohnt hat. Ähm, ja, BPI waren wir stehen geblieben. Es macht halt auch noch, auch noch Sinn vor dem Hintergrund, dass du nicht immer die Zeit hast, einen kompletten Scan zu machen von allen Items aus einer Gruppe. Und dann könntest du natürlich so vorgehen, dass du zuerst mal mit den Sachen anfängst, die äh, den höchsten BPI haben, die 10, 15 oder 20 Items, die den höchsten BPI haben. Und danach erst dann die nächsten Gruppen nach und nach machst. Oder halt die sogar auslässt, je nachdem, wenn du sagst, ich muss jetzt in fünf Minuten weg. Da kriege ich aber gerade noch diese zehn Items gescannt. Oder in zehn Minuten weg, da kriege ich gerade noch diese zehn Items gescannt, aber nicht eine komplette Gruppe. Ähm, ja, also gute Idee grundsätzlich. Hallo Balo. Du schon wieder. 
folgende Situation bei mir mal haben. Ich habe bei Defiled Augment Rune eine Wall von 335 Einzel-Items zu 60%. Warum kaufst du die nicht mehr? Oh nein, habe ich jetzt hier das Problem mit einem Bug? Ich glaube, ich habe gerade ein Problem mit einem, mit einem, mit einem Bug. Ähm, er steht hier bei Confirming 17 von 20, aber es passiert nichts mehr. Und es ist leider Gottes manchmal ein TSM-Bug. Ähm, folgende Situation bei mir im Aha. Ich habe bei Default Augment Rune eine Wall von 335 Einzel-Items zu 60% DB Market. Ähm, ja, zwei Fragen stellen sich mir. Hat sich bei Default Augment Rune etwas geändert, sodass der Spieler so viele hat? Hm, nicht zwingend, glaube ich eher nicht. Und wenn ich alle Items zu meinen Bedingungen aufkaufe, also auch die Wall, habe ich 80% des Marktes gekauft und habe eine große Menge Default Augment Rune. Was sagst du der Situation? Du hast gerade das Grundkonzept äh, erläutert, was passiert, wenn jemand viele Items ins Haar stellt. Das sind dann viele und wenn du sie kaufst, hast du viele. Ähm, aber jetzt mal zu diesem speziellen Item. Default Augment Runes sind die, sind die Buff äh, Runen die ähm, man sich als permanente Rune kaufen könnte, je nach Ruf bei, äh, oh Gott, wie heißt denn diese Fraktion auf Argus? Army of the Light oder ist es die andere? Argusian Reach. Egal, ihr wisst, ne, da gibt es diese Rune zu kaufen als permanente Rune. Und ähm, es droppt allerdings auch weiterhin noch, zum Beispiel im NFR und so weiter, die verbrauchbare Version davon. Es hat sich insofern grundsätzlich nichts geändert, als dass es immer noch Spieler gibt und geben wird, die diese permanente Rune nicht haben oder uns sich auch nicht die Mühe machen wollen, sie zu erfarmen oder und nicht das Geld ausgeben wollen, sie zu kaufen. Die mittlerweile fast 40.000 und das kann tatsächlich, nicht mittlerweile fast, sondern die fast 40.000, knapp 40.000 glaube ich kostet die. Und das kann auch durchaus Sinn machen, die nicht kaufen zu wollen, nämlich dann, wenn man sagt, wir raiden als Farm Raid einmal pro Woche, da brauche ich genau zwei Runen, bis wir durch sind. Das heißt, wenn ich die MH kaufe für, was ich, 50 Gold oder so, ähm, dann gebe ich 100 Gold die Woche aus. Also selbst bis Ende der Expansion ähm, lohnt es sich für mich nicht mehr, wenn ich keine Mythic Plus mache. Und selbst wenn ich die machen würde, wenn ich da einen Mythic Plus mache, eine Rune, lohnt sich das nicht mehr für mich. An diesem Ding hat sich grundsätzlich nichts geändert, dass es Spieler gibt, die die nicht brauchen, nicht mehr brauchen. Und dass es Spieler gibt, die die trotzdem weiterhin kaufen. Die Menge der Spieler, die sie nicht mehr brauchen, wird sich vermutlich im Laufe der Zeit ähm, erhöhen, weil man eine permanente Rune nicht mehr verliert und davon auszugehen ist, dass der ein oder andere Spieler, für den sie jetzt noch nicht permanent verfügbar ist, die sich vielleicht noch kaufen wird. Die Frage ist, ob es genügend Twinks gibt, um das auszugleichen. Meiner Erfahrung nach vom letzten Content war es nicht so. Sprich, die wird auch weiterhin billiger werden. Aber im Moment ist es noch ein Item, das sich sehr gut handeln lässt. Also ich habe auch auf diesem Server hier mit den Runen extrem ordentliche Gewinne machen können. Ich kann ja mal gerade gucken, ob ich die jetzt irgendwo auch finde. Uh, Resale. Defiled Augment Rune. Ne? Ich habe 1066 davon gekauft und uh, bislang 882 davon verkauft. Wobei es auch gut sein kann, dass ein paar davon verkauft wurden und einfach nicht in diesem Tool aufgetaucht sind. Und ich habe die im Schnitt mit über 100% Gewinn verkauft, also mit 50 Gold pro Stück. Ich habe 50k Gewinn gemacht, ungefähr, ein bisschen weniger, 882 nur verkauft. Aber ich habe fast 50.000 Gold Gewinn gemacht auf diesem Server, auf dem, dem zweiten Server, wo ich von 0 auf Gold Cap mache, nur mit den Defiled Augment Runes. Die gehen noch gut. Es hat sich nichts grundlegend jetzt im Moment in den letzten Wochen geändert. Und äh, ja, viel, äh, viel, viel Spaß damit, viel Glück die jetzt möglichst bald zu verkaufen, weil natürlich ich davon ausgehen würde, dass der Preis langsam fällt, aber nicht in einem Maße, als dass du dadurch Verlust machen solltest. Das soll es gewesen sein für heute. Ich werde gleich noch mal ganz kurz gucken. Ah, das können wir noch machen. So viele verschiedene Items habe hab ich jetzt nicht bekommen. Items habe ich jetzt nicht bekommen, dass ich sie nicht noch eben ins AHA stellen könnte. Dann können wir noch kurz gucken, wie sich mit Gold und AHA-Wert verhält. Ich will jetzt nicht noch einmal die Suche neu machen. Es gibt leider Gottes dieses Problem, gibt es aber nicht nur in TSM 4, das gab es auch im alten TSM, dass ich manchmal die Kaufe, Kaufen, Suche komplett aufgehängt hat, was super ärgerlich ist, weil die Suche halt teilweise relativ lange dauert. Aber egal. Ähm... Das können wir nicht im Nachhinein verhindern. Da müssen wir halt einfach eine neue Suche anmachen oder halt die alte Suche abbrechen und mit dem leben, was wir bis dahin gefunden haben. Gucken gleich nochmal kurz. Wir haben jetzt 91k auf der Kralle und wir gucken gleich, was unsere Auktionen so sagen, wie viel wir insgesamt haben. Ich freue mich schon auf den Tag, wo 
wir wirklich Goldstand mit Goldstand vergleichen können, auch wenn das noch ein paar Tage oder sogar Wochen dauern wird, vermutlich. So, alles ist gepostet. 1,3 Millionen knapp immer H, 90k auf der Hand. Macht es gut, ihr Lieben. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.